என்னோட அஞ்சாவது படம் உங்கள் எல்லாருக்கும் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் என்னென்னா எனக்கு ப்ரெஸ்ஸோடும் மீடியாவோடும் சப்போர்ட் நிறைய இருந்திருக்கு நல்ல உள்ளங்களோடு சப்போர்ட் இருக்கிறனால தான் இந்த மாதிரி படங்கள் எடுக்க முடியுது அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கும் மிஸ்டர் விஜய் பாண்டி மாதிரி ரிலீஸ் முன் வந்த பல பேருக்கும் என்னோட நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் ஆஃப்கோர்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் லீட் ஆக்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் பிகாஸ் இவங்க சப்போர்ட் இல்லைன்னா அந்த படம் நடந்திருக்காது அண்ட் என்னோடய மிகப்பெரிய சப்போர்ட் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் நான் பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் என்னோடய ஃபேமிலி ஸோ என்னென்னா இன்றைக்கி நம்ம லிரிக்கல் வீடியோ ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் உங்கள் முன்னாடி ராஜா சரோடைய சைடில் அது ஒரு மேஜிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவரோட அவரோட என்ன சொல்கிறது அந்த சீனியாரிட்டி இருக்கிறது ஒருத்தர் அவரோட உட்காந்து அவர் ஒர்க் பண்ணுறத பக்கத்தில் இருந்து பார்க்குறது பாகிய எனக்கு கிடச்சிது எல்லா எல்லோரும் பயமூர்த்தினாங்க நானே ரொம்ப பயந்து தான் போனேன் பட் இப்படி ஒரு படம் எடுக்கும்போது அதோட லிமிட்டேஷன்ஸ் தெரிஞ்சு அந்த டைம் ஃப்ரேம்குள்ளே அவர் பண்ணி கொடுத்தாரு அது அது ஒரு பெரிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு அண்ட் யா இந்த படம் வந்து இட்ஸ் அபவுட் அடாப்ஷன் ஒரு ரெண்டு அவர் படத்தில் நம்ம ஒரு அடாப்ஷனோடு எல்லா ஆஸ்பெக்டையும் தொட முடியாது அதுக்கு வந்து நிறைய ஒரு ரெண்டு நாள் டிஸ்கஸ் பண்ணால் கூட அதை ஃபுல்லாக கவர் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் நம்ம அந்த கதையை நோக்கி அந்த குழந்தையை நோக்கி தான் அந்த அந்த திரைக்கதை போயிருக்கும் அதுக்கு வெளியில் பல விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் நீங்கள்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவீங்க அந்த ஒரு அந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸ்ஸை அந்த நம்ம யோசிக்கிறத இல்லை கேள்விகளை தூண்டி விடுறது தான் அந்த படத்தோட உத்தேசம் அண்ட் இன்றைக்கி இந்த இந்த மியூசிக்கை இந்த லிரிக்கல் வீடியோவை ரிலீஸ் பண்ணது ஒரு வெரி வெரி ஸ்பெஷல் பர்சன் நான் சொன்னேன் இல்லையா அடாப்ஷன் பற்றி இந்த படம்னு அப்போது இந்த அடாப்ஷனை வந்து அடாப்டிவ் பேரண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி அடாப்ட் பண்ணியிருக்கிறத பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்களோட ஜேர்னி அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு தயாராக இருந்தாங்கன்னா என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கன்னு நான் சோஷியல் மீடியாவில் போட்டிருந்தேன் பல பேர் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணாங்க அதில் ஒரு வெரி ஸ்பெஷல் கப்புள் வெரி ஸ்பெஷல் பேரண்ட் இன்றைக்கி வந்திருக்காங்க அவங்க தான் இன்றைக்கி நம்ம லிரிக்கல் வீடியோ ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க ஸோ உங்கள் அனைவரோடும் சப்போர்ட்டோடு இந்த படத்தை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி நான் லக்ஷ்மி மேம் கூட ஒர்க் பண்ணுன்ட்டு ரொம்ப வருஷமாக எனக்கு ஆசையாக இருந்தது ஒரு சில ப்ராஜெக்ட்ஸை பற்றி பேசி அதை ஆல்மோஸ்ட் பிளான் பண்ணி ஷூட் பண்ணலான்ட்டு பேசி ஏதோ ஒரு காரணத்தை கொண்டு அதை நடக்க முடியாமல் போய் போயிட்டு இருந்தது அதே மாதிரி ஒரு டூ த்ரீ ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படி நடந்தது ஃபைனலி இந்த ப்ராஜெக்ட் தான் நாங்கள் சேர்ந்து பண்ணணும்னு இருந்திருக்கு போல் அவ்வளோ அற்புதமான ஒரு கதை இது என்னோடய கேரக்டருமே எனக்கு பர்சனல் ஃபேவரட்னால் நான் பண்ண ப படங்களில் அந்த பட்டியல் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எக்காலத்துக்குமே எனக்கு ஒரு பர்சனல் ஃபேவரட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரோல் எனக்கு கொடுத்ததுக்கு முதல்ல உங்கள் உங்களுக்கு நல்லி நன்றி சொல்கிறேன் அண்ட் ஒரு அமேசிங்கான ஸ்டார் காஸ்ட் கூட நரேன் சார் கனி சார் முல்லை அசோக் பவல் எல்லாருமே அமேசிங் ஆக்டர்ஸ் அந்த க்ரூ டீம் எல்லாமே ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி தான் நாங்கள் இருந்தோம் அந்த அளவுக்கு ஒரு சென்சிட்டிவான ஒரு ஸ்டோரி பண்ணும்போது யாருக்குமே ஒரு வேறு எதுவுமே பற்றி யோசிக்கிறதுக்கான ஒரு டைமே இல்லை நான் பெரிய ஒரு ஆக்டர் நான் பெரிய ஒரு டிரெக்டர் இவங்க வந்து மூணு நாலு டிரெக்டர்ஸே இந்த படத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்து அவங்கள இயக்கி இருக்காங்க ஸோ எல்லாருமே இந்த கதைக்காக தான் உள்ளே வந்தாங்க அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஸ்டோரி அதில் நானுமே ஒரு பார்ட் பண்ண முடிஞ்சதில் எனக்கு ரொம்ப 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 மகிழ்ச்சியாக இருக்குது எல்லாருமே செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி செகண்ட் இந்த படத்தை வந்து தியேட்டர்லேயே பாருங்கள் மேம் சொன்ன மாதிரி ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு சோஷியல் இஷ்யூ எனக்குமே என் பர்சனல் வாழ்க்கையிலே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஒரு விஷயம் அடாப்ஷன் அந்த அடாப்டட் குழந்தையோட வாழ்க்கையில் இருக்கிற மூணு லேடிஸ் மூணு பெண்களோட த்ரூ தான் இந்த கதை நாங்கள் சொல்கிறோம் அந்த இதுக்கு மேலே எனக்கு சொல்ல முடியாது பட் அந்த மூணு ஸ்டோரிஸுமே அந்த குழந்தையோட வாழ்க்கையை எப்படி பாதிக்குது அதுதான் இந்த ஸ்டோரியோட கோருன்னு சொல்லலாம் அதில் ஒரு பெண்மணி நான் இன்னொரு பெண்மணி இதோ இருக்கா 
இன்னொன்று இவங்க ஸோ நாங்கள் மூணு பேர் தான் இந்த ஸ்டோரியோட அந்த சேனல்னு வேணா சொல்லலாம் பட் எல்லா கேரக்டருக்குமே அழகான ஒரு ஸ்டோரி ஆர்க்கு இருக்குது அந்த குழந்தையுமே ரொம்ப அற்புதமாக நடிச்சிருப்பா பட் யா தட்ஸ் இட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ராஜா சாரோட இசையில் எனக்கு மறுபடியும் விருமாண்டிக்கு அப்புறம் மறுபடியும் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு அதிர்ஷ்டம் எனக்கு கிடச்சிது அண்ட் ஐம் எக்ஸைட்டட் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என்னோட ஒரு பெரிய ஒரு பாகியமான அது நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் வணக்கம் 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 ரொம்ப மகிழ்ச்சி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது லக்ஷ்மி மேம் தான் நன்றி சொல்லணும் கண்டிப்பாக என்னென்னா அவங்க ஒவ்வொரு முறையும் கூப்பிடுவாங்க இந்த முறை தான் என்னால் போக முடிஞ்சது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நாடோடிகள் பண்ணும்போது சசியோட அம்மாவை நடித்தாங்க ஒவ்வொரு வாட்டியும் மானிட்ரு பின்னாடியே வந்து நிற்பாங்க நின்று கொஷின் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்போது என்னால் ஜட்ஜ் பண்ண முடியல இவங்க டைரக்டர் ஆவாங்கன்னு ஆனால் எக்ஸ்ட்ரானரி டைரக்டர் அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அது ரொம்ப கிளியராக நம்மக்கிட்ட வந்து வாங்கிப்பாங்க அப்படி தான் நடந்தது ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேம் நல்லா பண்ணிடுங்க என்ன என்ன கை கொடுங்க கை கொடுங்க ஆ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ஒரு நல்ல படைப்பு அதுக்குள்ளே நாங்கள்லாம் இருக்கோம் அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக நின்றுருக்கோன்றது ரொம்ப பெருமகிழ்ச்சி அப்புறம் நடிகர்கள் ஏன்னா தம்பியெல்லாம் வந்து நாடோடிகளே ஒரு வச்சு பண்ணணும்லாம் வந்து ஒரு டைமில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா நாடோடிகள் கதையை சொல்லாத ஆள் கிடையாது அப்போது அசோக் வச்சு பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போர்ஷன் டிஸ்கஷன் போச்சு அப்போவும் ப்ரொடியூசர்ஸ் சிட்டிஸ் அமையல அப்போ இருந்து உன் மேலே ஒரு பெரிய ஒரு பார்வை இருக்குது உன்னோட பயணப்படணும்னு ஒரு எண்ணம் இருக்குது பட் அது காலம் கடந்து போய்ட்டு இருக்கு சரியான ஒரு இடத்துல லாக் ஆகும்போது நம்ம பயணப்படுவோம் பாவல் நாங்கள் வடசென்னை பண்ணும்போது நடிச்சிருக்கோம் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஒரு ஆக்டர் பயங்கர திறமையான ஒரு நடிகர் இந்த படத்தில் என்னோடய டப்பிங் பண்ணும்போது தான் ஒரு ஒரு சீன் பார்த்தேன் பாவல் நடித்தது பிரமாதமாக பண்ணியிருந்தாப்பில் அவருடைய திறமைக்கு இன்னும் பல இடங்கள் இருக்குது கண்டிப்பாக பெரிய இடத்த தொடுவார் பாப்பா பண்ணாமல் நடிச்சிருந்தாங்க நான் யாரோ ஒரு பொண்ணு இருக்குன்னு தான் பார்த்துருந்தேன் இவங்க தான் நடிக்கிறாங்கன்றது அப்புறமா தான் எனக்கு தெரிஞ்சது அந்தளவுக்கு நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க நம்ம வீட்டு நம்ம நம்ம பார்த்த ஒரு பொண்ணு மாதிரி பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ எங்கள் அண்ணன் எங்கள் அண்ணன் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து அவ்வளோ தைரியமும் சந்தோஷமும் இருக்கும் இந்த படத்தில் எக்ஸ்ட்ராடினரியாக ஒரு ஏரியா ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க இது தேவையான இப்போது இந்த சமூகத்துக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒரு திரைப்படம் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி நான் அபியை பற்றி சொல்லணும் அவங்க இந்த படத்தில் ஒரு ஒரு பெரிய போர்ஷன் லீட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகும்போது நான் பக்கத்தில் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி தான் நான் சொல்லணும் என்னென்னா இந்த கதையோடைய முழுக்க 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 இந்த ரியல் லைஃப்லேயும் சம்மந்த ஒருத்தங்க அபி அபி நீங்கள் நல்லா இருப்பீங்க உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் நினச்சதெல்லாம் நடக்கும் சந்தோஷமாக இருங்க ஏன்னா நான் அதை உணர்ந்துருக்கேன் பக்கத்தில் இருந்து அவங்க கையை பிடிக்கும்போது ரியலாக இருக்கும் அது நடிக்கும்போது ஒரு சின்ன அது அவங்க ஹார்ட் பீட் மீறி என் கையில் பல தடவை அந்த அந்த இமோஷனை நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் குட் ப்ளஸ் நல்லா இருப்பீங்க நீங்கள் நினச்சதெல்லாம் நடக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும் இது இங்கே வராமல் நிறைய நடிகர்கள் இருக்காங்க எல்லோருக்கும் என்னுடைய மனமாக நன்றி ஏன்னா நான் சும்மாலாம் நான் கூப்பிட மாட்டேன் ரஷ்மி மேமோட ஹஸ்பண்ட் வந்து எனக்கு அண்ணன் இவங்க வந்து எனக்கு அண்ணி அப்படி தான் பேசுவோம் அது இன்னே வரைக்கும் அது நிஜமாகவே இருக்குது நம்ம பாப்பாவுக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரி இல்லாமல் இருந்தப்போ நான் இங்கே அங்கே அங்கெல்லாம் பேசி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணோம் அது என்றைக்கு இருந்தாலும் அந்த உறவு அந்த அன்பும் அப்படியே தான் இருக்கும் அது இன்னும் தொடரும் அஜாப்பா அஜாப்பாவோடய இசையில் அப்பா படம் பண்ணும்போது படத்தெல்லாம் எடுத்தாச்சு படத்தெல்லாம் எடுத்தாச்சு எடுக்கும்போது யார் மியூசிக் டேட்ரு யார் மியூசிக் டேட்ருன்னு கேட்குறாங்க இருங்க முதல்ல படத்தை எடுத்துகிட்டு போய் போட்டு காட்டுவோம் யார்கிட்ட போட்டு காட்ட போகிறீங்க எடுறா முதல்ல படம் நமக்கு பிடிக்கிட்டோம் பிடிச்சதுக்கப்புறம் போட்டு காட்டுவோம்னு சொல்லி படம்லாம் பண்ணியாச்சு எல்லாம் எடிட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நான் ஒரே ஒரு ஃபோன் தான் பண்ணி கேட்டேன் நான் ஒரு படம் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் அதுக்கு மியூசிக் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் படத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னாங்க எடுத்துகிட்டு போய் படம் காட்டினேன் படம் பார்த்து முடித்த உடனே நான் அப்படியே பார்த்துட்டே இருந்தேன் நாளையிலேருந்து ரீ ரெக்கார்டிங் அப்படின்னாங்க அந்த படத்துக்கு என்ன வேணுமோ அது என்ன டியூரேஷனில் பண்ணணுமோ என்ன டைமிங்கில் பண்ணணுமோ அது பண்ணி கொடுத்தாங்க அது இந்த படத்துக்கும் நடந்திருக்குன்னு மேடம் சொல்லும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அவருடைய பார்வை பட்டாலே போதும் அந்த படம் வந்து அழகாகிடும் இன்னும் நிறைய டெக்னீஷியன்ஸ் இருக்காங்க எல்லோருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை இந்த திரைப்படம் அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய தெளிவு வரும் நிறைய
இந்த படத்தை இதுக்கப்புறம் நீங்கள் தான் கொண்டு போய் ஜனங்கிட்ட சேர்க்கணும் அப்புறம் நம்ம தம்பி சொன்னார் அதுக்கு நீங்கள் கேள்வியெல்லாம் கேட்டீங்க அது எங்கள் அம்மா மாதிரி அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே நான் என்ன சொல்கிறது போய் வந்துருக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சது அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அவர் வந்து பெரிய படம் இயக்கிட்டு இருந்தார் அப்போ மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கிற ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அதே மாதிரி வரையன் சுரா இருக்கட்டும் ஆஃபியா இருக்கட்டும் எல்லாருமே அஃப்கோர்ஸ் யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து அது யூனோ அவங்கள்ட்ட டச்சில் இருந்ததுனால எனக்கு அந்த ஒரு ஆக்சஸ் இருந்தது நான் வந்து அபிட்டா ஃபோனில் பேசுவேன் அவங்கள்ட்ட நிறைய ஸ்டோரிஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இதில் டப்புன்னு கலெக்ட் கனெக்ட் ஆகிட்டாங்க இந்த ஸ்டோரியில் அவ அவங்க ஷீ இஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் டூ அவங்களுக்கு வந்து நல்ல கதைகளில் அந்த மாதிரி படங்களில் பார்ட்டாக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறதுவங்க அவர்கிட்ட அவரை வந்து கிடைக்கிறதே கஷ்டம் நான் நைட்டு வந்து ஸ்கிரிப்ட் அனுப்புகிறேன் எவ்வளோ பேஷன் இருந்தால் ஒருத்தர் வந்து ஓவர் நைட் அந்த ஸ்கிரிப்டை படிச்சுட்டு அடுத்த நாளைக்கு எட்டு மணிக்கு நான் மெசேஜ் பண்ணால் இவள் இவர் ரிப்ளை பண்ணுவாரா இல்லை கூப்பிடுவாரான்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் அதுக்குள்ளே அவரோட கால் வருது படிச்சுட்டேம்மா பண்ணுவோம் இவரோ அண்ட் அதுக்கப்புறம் அவர் எங்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொன்னார் அது மறக்க மாட்டேன் என்னென்னா ஹி டோல் மீ பல பல விஷயங்களுக்கு இது ஒரு பதிலாக இருக்கும் இந்த படத்தில் நான் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவேன்னு நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் இன்னும் பல விஷயங்கள் சொல்கிறது ஆமாம் ஆமாம் ஸோ அதனால ஸோ தட்ஸ் வாட் நீங்கள் படம் பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்கள் உங்கள் ஒப்பீனியன் சொல்லுங்கள் நீங்கள் எல்லோரும் நிறைய கேள்வி கேட்பீங்க நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவீங்க நிறைய ஆர்கியூ பண்ணுவீங்க அதுதானே ஒரு படம் பண்ணுவோம் ஒருத்தங்க ஒரு பெண் இறங்கி வந்து இந்த சமூகத்துல ஏதோ ஒண்ணு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி போராடும் போது நம்ம வெளியில இருந்து வர அம்புகள்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் இவங்க என்ன மாதிரி பேஸ் பண்ணிருக்காங்க அது எல்லாத்துக்குமே இங்கே ஆன்சர் இருக்குது அதனால தான் எனக்கு இந்த படம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி உடனே பண்ணணும்னு சொல்லி ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தது அதை நாங்கள் நினச்ச டைமில் எடுத்து கொண்டு வந்து வச்சுட்டோம் அப்புறம் நண்பன் விஜய் விஜய்க்கு என்னுடைய மனமான நன்றி இந்த படம் ஒரு பெரிய ஒரு படைப்பாக இருக்கும் நிறைய பேர் உட்காந்து ஒரு ஒரு பல இடங்களில் உட்காந்து விவாதிக்கிற ஒரு படமாக இருக்கும் நீங்கள் தான் கொண்டு போய் ஜனங்கிட்ட சேர்க்கணும் சரிங்க ஸோ இன்னொரு ஸ்பெஷல் விஷயம் இருக்கு அதுதான் ஸோ இந்த படத்தில் ரெண்டு மணி நேரத்தில் எல்லா விஷயம் சொல்ல முடியாது அடாப்ஷனை பற்றின எல்லா விஷயம் சொல்ல முடியாது அது சுவாரஸ்யமாக போனோம் இல்லையா ஆஃப்டர் ஆல் ஃபைனலி இட்ஸ் அன் என்டர்டெயின்மெண்ட் மீடியம் ஸோ அதுக்கு வெளியில் இருக்கிறது விஷயங்கள் மக்களுக்கு போய் சேரணும் இந்த படம் மூலமாக போய் சேரணுங்கிறதுக்காக நிறைய அடாப்டிவ் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட நாங்கள் பேசியிருந்தோம் அவங்களோட இன்டர்வியூ எடுத்திருந்தோம் அதில் ஒரு ரொம்ப ஸ்பெஷனாக ஸ்பெஷலான பேரண்ட் வந்திருக்காங்க மிஸ் பாக்யம் அண்ட் மிஸ்டர் அரவிந்த் அவங்களோட மாமியார் ராஜேஸ்வரி அம்மா அவங்களும் வந்திருக்காங்க ராஜேஸ்வரி அம்மா அவங்களும் வந்திருக்காங்க அவங்க தான் இன்னைக்கு அவங்க தான் இன்னைக்கு இந்த லிரிக்கல் வீடியோ ரிலீஸ் பண்ண போறாங்க வெரி மச் எல்லாரும் வந்ததுக்கு அண்ட் தேங்க்யூ வெரி மச் லக்ஷ்மி மேம் நான் கொஞ்சம் அடாப்ஷன் பேசினா இமோஷனல் ஆகிடுவேன் ஏன்னா இந்த ஜேர்னி ரொம்ப டிஃபிகல்ட் அம்மாக்களுக்கு அது யாரும் அந்த அப் அடாப்டிவ் மதர்ஸ் பற்றி யோசிக்காமல் அண்ட் அந்த ஜேர்னி பற்றி யோசிக்காமல் சொசைட்டியும் அந்த பேரண்ட்ஸை செரிஷ் பண்ணாமல் நான் வி வில் நாட் சே தட் நாங்கள் ஏதோ ரொம்ப பெருசாக பண்ணியிருக்கோம் எங்களுக்கு குழந்தை வந்து 
வேடமாக இருந்தது குழந்தைய கூட்டின்னு வந்திருக்கோம் ஆனால் சொசைட்டியோட எக்செப்டன்ஸ் பண்ண வைக்கிறதுக்குள்ள ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஆகிடுறது எங்களுக்கு அதனால தான் நிறைய பேர் அடாப்ஷன் பற்றி பேச மாட்டா நிறைய பேர் அடாப்ஷன் பற்றி அவள் குழந்தைக்கும் சொல்ல மாட்டா ஏன்னா எல்லாேருக்கும் பயம் தட் சொசைட்டி எங்களை அக்செப்ட் பண்ணுவாளா எங்கள் குழந்தைய அக்செப்ட் பண்ணுவாளா இந்த மாதிரி ஒரு பிக்சர் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்கஷனுக்கு டாபிக் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு எத்தனை பேரண்ட்ஸ் இப்போது நீங்கள் காரை வெப்சைட்டில் போனேன்னா தெர் ஆர் மோர் தேன் தேர்ட்டி தௌசண்ட் பேரண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் அ பேபி இன் தேர் லைஃப் ஸோ எவ்வளோனு எவ்வளோ சொசைட்டி இந்த மாதிரி பேசுறது இந்த மாதிரி ஒரு மூவி பண்ணுறதோ ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கொடுக்கறதோ இந்த மாதிரி டாபிக் டிஸ்கஷன்ஸ்க்கு தீஸ் பேரண்ட்ஸ் வில் கெட் மோர் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் கான்ஃபிடென்ஸ் டு கோ ஹெட் அண்ட் டூ சம்திங் லைக் திஸ் சூப்பர் அம்மா அரவிந்த் இருக்குமோ அத்தனை பேருக்கு ஒரு வாய்ஸ் நீங்க கொடுத்துருக்கு ஆக்சுவலி இதோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் நான் ரொம்ப ரொம்ப கரெக்டாக வைக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் இந்த படத்தில் மூணு ட்ராக் இருக்குது ஒன்று வந்து ஒரு க்ரைம் நடக்கிறது ஒரு குழந்தைய சம்மந்தப்பட்ட ஒரு க்ரைம் நடக்கிறது அதோட லீகாலிட்டிஸ் என்னது ஒரு லீகா லீகல் இது ஃபாலோ பண்ணாமல் பண்ணித்துன்னா அதோட ரிப்பர்காஷன்ஸ் என்னது அது ஒன்று அடுத்தது மீடியா இதுக்குள்ளே இன்டர்ஃபியர் ஆனால் என்ன நடக்கும் என்ன ஆகிறது அது ஒன்று இன்னொன்று வந்து இமோஷ்னல் ஆங்கிள் அந்த அந்த க்ரைமை சம்மந்தப்பட்டவங்களோட மென்டல் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் என்னது ஸோ இதில் பல கதைகள் என்னால் சொல்ல முடியல இந்த மூணு ட்ராக் சொல்கிறதுக்கே எனக்கு அந்த டூ ஹவர்ஸ் பத்தலை ஸோ அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஆனால் இந்த இந்த படம் ஒரு டிஸ்கஷனை தூண்டிவிடும் அவர் சொன்ன மாதிரி அந்த விவாதத்தை தூண்டிவிடும் அதுதான் அதுதான் உத்தேசம் சரிங்களா இப்போ உள்ளே போய் நீங்கள் சாங்கும் அப்புறம் நிறைய நிறைய அடாப்டிவ் பேரண்ட்ஸை இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்கேன் அதெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா யூடியூப்பில் வரப்போகிறது அதோட ஒரு ப்ரோமோவும் நீங்கள் இப்போ பார்க்கலாம் நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஐ ஷுட் சே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் the the press people to come uh, before us or periya or periya vanakkam i should turn back and ask are you okay babies yeah, yeah. <laughs> yeah. so uh, uh, nothing i have always been uh, supporting her in uh, her uh, ventures and idu oru idu oru special cause and oru oru vithyasamana oru oru story uh, கேட்ட அப்போ தெரிஞ்சது ஸோ ஐ தாட் இட்ஸ் இட்ஸ் மை ஐ ஹேவ் ப்ளெஷர் இன் சப்போர்ட்டிங் தேட் ஸோ ஒன்ஸ் அகெய்ன் ஐ தேங்க் எவ்ரிபடி அண்ட் விஷ் யூ குட் லக் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இப்போ ஒரு ஆக்டரா இருக்கிறதுல வந்து நிறைய சௌகரியங்கள் இருக்கு அசௌகரியங்கள் நிறைய இருந்தாலும் சௌகரியங்கள் நிறைய இருக்கு என்னன்னா நம்ம சில விஷயங்கள் கேள்விப்படுவோம் இது மாதிரி நடந்தது அது மாதிரி நடந்தது நமக்கு சில கோபங்கள் இருக்கும் நமக்கு ஒரு வியூ இருக்கும் ஒரு நிறைய வந்து நம்ம கேள்விப்படுறோம் சரி அதை கடந்து போயிடுவோம் எல்லாருமே சரி அது ஒரு நியூஸாக இருக்கும் இல்லை சில டைம் அதை பற்றி டீட்டெயிலாக படிக்கும்போது ரொம்ப கொஞ்சம் நம்ம கொஞ்சம் எமோஷ்னல் ஆகலாம் ஃபீல் பண்ணலாம் ஏன் அப்படி நடந்துடலாம் இல்லை டிபேட் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அப்படின்னு போய் ஆனால் இப்போ ஒரு சப்ஜெக்டை எடுத்து அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி அதில் இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லி அதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயங்கள்லாம் ப்ராசஸ் எல்லாம் போய் அப்படியே நம்மக்கிட்ட ஒரு கேக் அழகாக முடிச்சு கூட கொடுப்பாங்க அதை அழகாக எடுத்து சாப்பிட்லாம் ஒரு ஆக்டராக நம்ம எந்த கஷ்டமும் பட தேவையில்லை அது மாதிரி ஒரு ரோல் எனக்கு லட்சுமி மேம் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இவங்க ப பண்ணுற கஷ்டங்கள் எல்லாம் சேர்த்து கடைசியாக நான் ஒரு வந்து நின்று 
இப்படி பேசுகிற மாதிரி அதுக்கு நான் முதல்ல நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் இந்த டீம் கூட ஒர்க் பண்ணுறதுல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு வாட்டி பண்ண முடியாமல் போச்சு பட் ஸ்டில் இந்த வாட்டி நான் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பண்ணதுக்கு வந்து வாட்ஸ் கிரேஸ் தான் நினைக்கிறேன் நான் நெக்ஸ்ட் இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எனக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் நிறைய விவாதிச்சுருக்கோம் எங்கள் எங்கள் ஃபேமிலியில் நடந்திருக்கு எல்லாமே பண்ணும்போது அது ஒரு கோபம் இருக்கும் ஒரு ஆதங்கம் இருக்கும் ஏன் எதுக்குன்னு எல்லாம் இதுக்கு எல்லாத்தையும் வந்து இவ்வளோ தூரம் உழைச்சி இவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்க இது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு சென்சேஷனில் உருவாக்கணும்னு தான் நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக அது எல்லாருமே வந்து பார்க்கணும் ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஒயிட் கார்பெட் ஃபிலிம்ஸ் வந்து இந்த படத்தை செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி செகண்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் ஒரு ஹன் ஒன் ஃபிஃப்டி தேட்டர்ஸில் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கொண்டு போகிறத பொறுத்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணலான்ட்ருக்கேன் ஸோ உங்களோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு ரொம்ப தேவை இந்த படம் நான் பார்த்துட்டேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை கொண்டு போய் ப்ரமோட் பண்ணுன்றது தேங்க் யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் கொஞ்சம் மாசங்கள் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் மீட் பண்ணி இங்கே இங்கே இருக்கிற எல்லா எல்லாருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் மூணு விஷயத்தை பற்றி சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஒன்று வந்து ஆர் யூ பேக்கி ஆர் யூ ஓகே பேபியோட கதை இன்னொன்று வந்து ஆர் யூ ஓகே பேபியோட டைரக்டர் லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் அவர்களை பற்றி சில விஷயங்கள் ஆர் யூ ஓகே பேபி படத்தை ஏன் பார்க்கணும் இந்த மூணு விஷயங்கள் மட்டும் நான் சொல்லலான்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று இந்த கதையை சொல்லணும்னா ஒரு மூணு இன்சிடெண்ட் அது சேர்க்கக்கூடிய ஒரு புள்ளி அது ஒரு குழந்தை ஒரு அடாப்டட் சைல்டு இதை சுற்றி தான் கதை ரெண்டாவது விஷயம் ஆர் யூ ஓகே பேபியோட இயக்குனர் லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் மேம் பற்றி சொல்லணும் இது வரைக்கும் நான் எந்த இயக்குனர்கிட்டையும் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுங்கன்னு போய் நான் நின்றுதில்லை அதுவாக தான் அமைஞ்சிருக்கு எல்லாமே இது திமுறா சொல்ல அது அதுவாக நேச்சுரலாக நடந்த ஒரு விஷயம் நானாக விருப்பப்பட்டு நான் ஒருத்தங்க படத்தில் நடிக்கணும் அப்படிங்கிறது நான் ஆசைப்பட்டது வந்து லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் மேம் ஒரு படம் தான் ஏன்னா அவங்களுடைய முந்தைய படங்கள் அது என்ன என்ன ஒரு 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 சோஷியல் அவேர்னஸோட சமுதாயத்துக்கு சமுதாயத்தை மாற்றக்கூடிய ஒரு ஒரு கதை அம்சத்தோட திரைப்படங்களை வந்து தொடர்ந்து கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க இப்படியான ஒரு ஒரு படத்தில் தான் நம்மளும் இருக்கணுங்கிறது தான் எல்லாருக்குமே ஆசையாக இருக்கும் எல்லா நடிகர்களுக்குமே திரைப்படங்கள் வந்து என்ன பண்ணிடும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்கும் திரைப்படம் என்ன நினச்சதுனா என்ன வேணாலும் பண்ணிடலாம் பெரியார் இருந்த காலகட்டத்தில் வந்து வெறும் இதிகாசங்களை பற்றி மட்டும் பேசுனதுனால திரைப்படங்கள் வந்து வேண்டாம் அது ஒரு வந்து கல்சடை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தார் ஆனால் லெனின் அதை புரிஞ்சு வச்சுட்டு இருந்தார் ஏன்னா அந்த டைமில் அப்படி தான் இருந்துச்சு தமிழில் சினிமாக்கள் வந்து வெறும் இதிகாசங்களை பற்றி மட்டுமே பேசிகிட்டு இருந்தது திரும்ப திரும்ப மூட நம்பிக்கைகளை விதைச்சிட்டே இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமா அது மார்ச் ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் அந்த திரைப்படங்கள் மார்ச் வெவ்வேறு கதைகளை புரட்சிகளை பேசக்கூடிய பல திரைப்படங்கள் வர ஆரம்பிச்சு லெனின் அதை புரிஞ்சு வச்சுட்டாரு இது ஒரு பெரிய ஊடகம் இது இந்த ஊடகத்தில் பெரிய சமுதாய மாற்றத்தை கொண்டு பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சு வச்சுட்டு இருந்தார் அந்த தொடர்ச்சியில் இன்றைக்கி நிறைய பேர் இந்த ஊடகத்தை ரொம்ப அழகாக பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க ரொம்ப சூப்பரான திரைப்படங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ இப்படி இந்த 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 ஒரு இந்த ஊடகத்தில் பெரிய புரட்சி உண்டு பண்ண முடியுங்கிற நிறைய பேர் ஒரு 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 ஒருத்தருடைய மாற்றம் வந்து நிகழுது அதுக்கு நம்மளும் ஒரு காரணமாக நம்மளும் அந்த திரைப்படத்தில் ஒருத்தராக இருக்கிறோங்கிற ஒரு சந்தோஷம் வந்து வேறு எதுலையுமே இருக்க முடியாது அதனால தான் எந்த கதையும் கேட்கல என் கேரக்டர் என்னான்னு கேட்கல நேராக போயிட்டு அவங்க கிட்டே எனக்கு உங்கள் படத்தில் நடிக்கணும் அப்படின்னு போய் கேட்டேன் கேட்ட உடனே இம்மிடியேட்டாகவே வந்து அவங்க ஓகே இந்த கேரக்டர் நீ பண்ண அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ இப்போ சொன்னது மட்டும் இல்லை எப்பவுமே வந்து என்னென்னா இயக்குனர்களுக்கு எப்பவுமே வந்து என்னென்னா எப்பவுமே தலையில் ஒரு ரெண்டு கும்பு மனசுக்காகவே ஒரு ஒரு ஃபீலோடு இருப்பாங்க ஏன்னா நான் நானுமே ஒரு இயக்குனர் இருந்தாலும் நான் அதை தைரியமாக சொல்லிடலாம் அப்படி அப்படி தான் இருக்கும் இல்லை இருக்கும் இப்போ சார் சொல்கிறாரில்ல அதில் கூட இருக்கு லைட்டாக 
ஜாலியா பேசி <laughs> டக்குன்னு ஓகே இவங்களோட பேச இவங்களோட படம் பண்ண முடியும் ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்க முடியும் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்திட்ட ஒரு ஒரு பெண்மணி தான் அவங்க காலையில் போகும்போது ஷூட்டுக்கு போகும்போது ஐயோ பாவில் என்னால் முடியலப்பா இதான்ப்பா என் கடைசி படம் எனக்கு வயசாயிடுச்சுப்பா அப்படிம்பாங்க காலையில் ஆறு மணிக்கு தொடங்கும் ஆறு மணிக்கு முடியும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்ப்போம் ஆனால் ஆறு மணிலேருந்து அடுத்த கால் ஷீட் கண்டினியூ பண்ணுவாங்க அப்படியே ரெண்டு மணிக்கு போவோம் ஓகே ரெண்டு மணிக்கு வீட்டுக்கு போக போகிறோம் நினப்போம் ரெண்டு மணிலேருந்து திருப்பி கண்டினியூ பண்ணுவாங்க நம்மலாம் டயர்டாக இருப்போம் அப்படியே ஐயோ முடியல எப்பயாவது எங்களை வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கலாம் ஆனால் அவங்க அந்த எனர்ஜியோடவே இருப்பாங்க அவ்வளோ ஒரு எனர்ஜெட்டிக்கான ஒரு பர்சன் அவங்க நான் என்னென்னா அந்த வயசுங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை அந்த 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 கலை மீது இருக்கக்கூடிய ஒரு விருப்பம் அந்த ஆசை இது ஒருத்தரை வந்து பயங்கர எனர்ஜெட்டிக்காக உருவாக்கிடோங்கிறதுக்கு அவங்க தான் ஒரு பயங்கரமான உதாரணம் அவங்க கண்டிப்பாக வந்து அவங்களோட ஏஜில் நான் அப்படி இருக்கணுன்றது தான் ஆசைப்படுறேன் நான் ரொம்ப ஏஜை பற்றி பேசுகிறதுனால ரொம்ப வயசான அப்படி இல்லை ஆனால் அந்த எனர்ஜி தேவைப்படுது இன்னும் ஒரு 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 இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் என்னென்னா கிட்டத்தட்ட வந்து படத்தில் வந்து அந்த மூணு எபிசோடில் எனக்கும் மேமுக்குமான ஒரு எபிசோடில் எப்பவுமே திட்டிகிட்டே இருக்கிறது தான் சீன் முழுக்க திட்டிகிட்டே தான் இருக்கணும் அவங்கள அவங்க வந்து என்னென்னா திட்டலைனா கொஞ்சம் அவங்கள கேட்பாங்க இன்னும் கொஞ்சம் திட்டேன் இன்னும் கொஞ்சம் கெட்ட வார்த்தை ஏதாவது இருந்தால் சொல்லேன் அப்படின்ட்டு பாவல் அந்த ஒரு ஓவர்ட் மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லுப்பா கூட கொஞ்சம் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா போட்டு நீயே கொஞ்சம் ஏதாவது பேசேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாள் சொல்கிறாங்க நானும் என்னென்னா ஷூட்டில் திட்டுறேன் திட்டிட்டு அவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு ஓவர்டை சொல்லிட்டு எக்ஸட்ரா 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 எக்ஸட்ரான்னு போயிடுச்சு செட்டில் எல்லாம் கொஞ்சம் அப்படி சிரிச்சிட்டாங்க மேம் அப்படியே வந்தாங்க பொறுமையாக என்ன தம்பி பாவல் போயிட்டே இருக்கேப்பா ஏதோ மனசுலேருந்து இருக்கிறதெல்லாம் சொன்ன மாதிரி தெரியுது அப்படியா இல்லை மேம் நடிப்பு தெரியுதுப்பா தெரியுதுப்பா அப்படின்னு ரொம்ப கூடாக அப்படி போயிட்டாங்க என்னென்னா அவங்க மேலே நிறைய ட்ரோல் நிறைய மீன் இதெல்லாம் வந்து 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 அது ரொம்ப ஒரு ரொம்ப சாதாரணமாக அவங்களுக்கு ஆயிடுச்சு இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி திரும்ப திரும்ப வந்து எழுந்து எதுவுமே பிரச்சனை இல்லை நான் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்த நான் தொடர்ந்து செய்வேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய இல்லை செஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சூப்பரான ஒருத்தவங்க தான் பயங்கர ஒரு இன்ஸ்பைரிங்கான பர்சன் நான் போகும்போது எப்படி நான் நினச்சிட்டு போகணும் அதே தான் வந்து அந்த படத்துலேயுமே எனக்கு கொடுத்தாங்க அந்த படத்துலேயுமே அப்படி தான் இருக்குது ஆரிய ஓகே பேபி படத்தை ஏன் பார்க்கணும் அப்படின்னா எனக்கு பாலமகேந்திர சார் ரொம்ப பிடிக்கும் அவரோட கதை நேரம் தான் என்னை வந்து சினிமாவை நோக்கி வர வச்சது பக்கத்து வீட்டில் எங்கள் வீட்டில் நடக்கிற கதைகளை இங்கே சொல்லிட முடியுங்கிற ஒரு பயங்கரமான ஒரு நம்பிக்கையை அவரோட விஷயங்கள் கொடுத்தது இப்போ ஒரு பெண்ணுக்கு இங்கே இங்கே இது வந்து என்னென்னா சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து இல்லைன்னு சொன்னால் கூட இது வந்து ஆண்களால் சூழப்பட்ட ஒரு இண்டஸ்ட்ரி தான் பெண்கள் வந்து மிக குறைவு தான் இப்போ தான் வந்து நிறைய பேர் பார்த்தோம்னா காஸ்ட்யூம் டிசைனர்ஸாக இருப்பாங்க இல்லை வந்து அங்கங்கே அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸாக இருப்பாங்க இப்போ தான் ரெண்டு மூணு சினிமோட்ராஃபர்ஸ் இருப்பாங்க வரலூட்டு எண்ணிடலாம் டேரக்டர்ஸாக ஸோ இப்போது இங்கே வந்து என்னென்னா ஆண்கள் தான் வந்து பெண்களை பற்றியான கதைகளை இங்கே சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலுக்கு நான் போயிருந்தேன் ஓ அந்த சீஃப் கெஸ்ட் வந்து அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இன்னொரு ஒரு ஒரு பெண்ணை அவ அவங்க சொன்னதாக தான் நான் இங்கே வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்கள அவங்கள பெருமையாக சொல்கிறாரு அவர் பெருமையாக சொல்கிறதுக்கு எப்படி சொல்கிறாருன்னா அவங்க ஒரு பொம்பள பாரதி அப்படிங்கிறார் நான் நான் வெளியே கீழே உட்காந்துருக்கேன் ஐயோ என்னடா டக்குன்னு இப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சரி ஒரு மேடை நாகரிகம் கருதி அவர் பேசும்போது நான் பேசக்கூடாதுனால நான் மெதியாக இருந்தேன் ஆனால் இங்கே சொல்லலாம் அவர் யாருன்னு தெரியாதுன்றதுனால ஒரு பெண்ணை நம்ம வந்து சொல்லும் போது கூட ஒரு ஆணை ஆணையோடு சேர்ந்து தான் நம்ம சொல்கிறோம் பொம்பளை பாரதின்னு சொல்ல வேண்டாம் அவங்க ஒரு மிகப்பெரிய கவிஞர் அவங்க சொன்னாங்கன்னா வந்து இன்றைக்கி ஒருத்தவங்க நல்லா ஒரு ஒரு பெண் நல்லா பயங்கரமாக துடிப்போட வேலை செய்கிறாங்கன்னா பா ஒரு ஆம்பளை மாதிரி வேலை செய்யுதுப்பா அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஏன் ஒரு அவ சூப்பராக வேலை செய்கிறாங்க நல்லா வேலை செய்கிறாங்க அப்படிங்கிற அந்த பெண்ணுனா ஒரு ஆணோடு சேர்த்து அவளோடு அவனோடு சேர்ந்து ஒப்பிட்டு தான் ஒரு பெண்ணை இங்கே சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது ஸோ எனக்கு பாலமகேந்திர சார் எங்கேயோ ஒரு இன்ஸ்பைர் ஆகி நான் எங்கள் ஊரில் இருக்கக்கூடிய கதையை நிஜத்தை யதார்த்தத்தை நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்ட மாதிரி ஏதோ ஒரு ஊரில் ஏதோ ஒரு கிராமத்தில் ஏதோ ஒரு பொண்ணு எது நிஜம் எது உண்மை ஒரு பொண்ணு 
இந்த மாதிரியான படங்கள் உண்மையாகவே யார் அம்மா எது பொய் எது உண்மை எது நிஜம் பெண்ணோட வலி என்ன பெண்ணோட சந்தோஷம் என்ன அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ நீங்கள் எல்லாரும் அது அதுக்கு ஒரு பெரிய பெரிய பங்கு வகிப்பீங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது ஸோ நீங்கள் தான் அந்த படத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் கொண்டு போய் சேர்ப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் ஏன்னா படம் அந்த அளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கும் உங்களுக்கும் பிடிக்கும் உங்கள் வீட்டு பெண்களோட பிரச்சனைகளும் அதில் இருக்கும் சந்தோஷங்களும் அதில் இருக்கும் நான் வேறு ஏதோ ஒரு 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 குப்பையான ஒரு படத்தை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் சேருங்க நான் சொல்ல மனசார சொல்கிறேன் ஒரு நல்ல படம் அந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணி நீங்களே அதை கொண்டு போய் சேர்ப்பீங்க நன்றி நண்பர்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றி வேர்த்து விறுவிறுத்து இந்த இந்த ஏரியாவுக்கு இந்த படைப்பை ப்ராப்பராக கரை சேர்க்கணும்னு நீங்கள் எல்லோருமே வந்திருக்கீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம் சொன்ன மாதிரி அடாப்ஷன் பற்றின ஒரு படம் அண்ட் ஐ திங்க் இது இந்தியா முழுக்க சாரி பாரத் முழுக்க பாரத் முழுக்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட் அண்ட் இட் ஹேஸ் நீ ரீச் அவுட் டு எவ்ரி ஒன் என்ன நண்பா இந்த படத்துல என் கதாபாத்திரம் பேரு தியாகி தியாகமே வாழ்க்கையில செய்யாத ஒரு தியாகி சில கதாபாத்திரங்கள் நம்ம ஏன் எப்படி வாழணுங்கிற உதாரணமா வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் சில கதாபாத்திரங்கள் நம்ம எப்படி வாழ்ந்துட கூடாதுன்னு பதிவு செய்யறதுக்கு பண்ணுவோம் தியாகி அப்ப அப்பேற்பட்ட ஒரு கதாபாத்திரம் இளையராஜா அவர்களோட மியூசிக் ஒரு ஒரு வரமாக இருக்குது எனக்கு நான் முருகா படத்தின் மூலமாக ஆரம்பித்தேன் அந்த படத்தில் தெரிஞ்ச ஒரே டெக்னீஷியன் வாஸ் கார்த்திக் ராஜா சார் நம்ம எல்லோருமே புது இயக்குனர் புது நடிகனா அப்படின்னு ஆரம்பித்தோம் டூ தௌசண்ட் செவன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆயிருக்கு இளையராஜா அவர்களோட மியூசிக்கில் ஒரு படைப்பு அமையிறதுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மனமார்ந்த நன்றி டு லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் மேம் ஏன்னா அவங்கள ரொம்ப காலமாக தெரியும் ஆனால் அவங்களோட கரியரே போத் ஆஸ் அன் ஆக்ட்ரஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் அஸ் டிரெக்டர் ஒரு ஒரு ஆர்வணமாகவே இருந்திருக்கும் அவங்க நெருங்கி வா முத்தம் விடாதேன்னு ஒரு படம் பண்ணும்போது ரொம்ப நெருங்கி வந்தோம் ஆனால் எனக்கு முத்தம் கொடுக்கல அந்த படம் சேர்ந்து நினைந்து ஒர்க் பண்ண முடியல அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹவுஸ் ஓனர் ஆகிட்டாங்க எப்போ தாண்டா இந்த அம்மணி கூப்பிட போகிறாங்கன்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் சடன்லி ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணாங்க ஆர் யூ ஓகே பேபி இட் டூ அ ஃபில் வித் மீ நான் சொன்னேன் என்னம்மா இப்படி பண்ணுறீங்களே மா அப்போலேருந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அல் பி த ரைட் தேர் ஸோ கதாபாத்திரம் என்ன இதுன்னு அவங்க கொஞ்சம் ஸ்கெப்டிக்கலாக இருந்தாங்க பட் என்னை எப்படி தியாகியாக விஜுவலைஸ் பண்ணி இந்த கதாபாத்திரம் எனக்கு கொடுத்தாங்கிற ஒரு ஒரு ஆச்சரியம் எனக்கும் இருக்குது பிகாஸ் அந்த கேரக்டரை வாழற ஒரு ஒரு தருணம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு கூடவே படத்தில் ஒரு சின்ன கொரியோகிராஃபிக் பீஸ் ஒரு ஒரு குட்டி அசோக் எனக்கு ஒரு சாங் தேவைப்படுது நீயே கொரியோகிராஃப் பண்ணு ஒரு குட்டி செக்மெண்ட்டாக ஒரு ஒன்று ஒன்றரை நிமிஷத்துக்கு மட்டும் வரும் அது சரி மேம் ரெஃபரன்ஸ்க்கு சாங் ஏதோ பேஸ் இருக்கா எனக்கு அதுக்கு முன்னாடி வர ரா ராஜா சார் இந்த படத்துக்கு இசையமைப்பாளர்னு தெரியாது சடன்லி ஷி செட் இல்லை அசோக் நீ முதல்ல டான்ஸ் பண்ணிடு ராஜா சார் அப்புறம் மியூசிக் போட்டுக்கிறாருன்னு சொன்னார் அப்போ தான் ராஜா சார் மியூசிக் பண்ணுறாரா அண்ட் செகண்ட்லி ஒரு மாண்டெட் சாங்க்கு ஏதோ பறவைகள் பறக்குது ஒரு சூரியனோட சன்ச சன்ரைஸ் சன்செட் காமிக்கிறோம் ஹீரோ ஹீரோயின் ஓடுறாங்க மரத்துக்கு முன்னாடி ரவுண்ட் அடிக்கிறாங்கன்னா மியூசிக்கை போட்டுடலாம் ஒரு டான்ஸ் பேஸ் தாலம் பேஸ் ரிதம் பே ஓரியன்டான ஒரு பாடலுக்கு அதனால தான் அவர் இசை ஞானியாக இருக்கார் போல் ஹி ஆக்சுவலி அதுக்கு விஷுவல் பதிவு ஆனதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு ஒரு மியூசிக் போட்டார் பட் அப்போ நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது மேம்கிட்ட சொன்னேன் மேம் அவர் அவரோட ஒரு மியூசிக் பீஸ் எடுத்து நம்ம பண்ணோம்னா எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் விச் வாஸ் வி டுக் அப் சலங்கை ஒலியிலேருந்து தக்கிட்ட ததிமி தக்கிட்ட ததிமி தன் தில்லான அந்த பாட்டுக்கு தான் நம்ம ஆடணும் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ திங்க் இருக்கிற டெக்னிக்காலிட்டிஸில் காப்பிரைட் இஷ்யூஸாக என்னென்னு தெரியல அந்த பாடல் அப்படியே பதிவு ஆக முடியல படத்தில் பட் ஐ திங்க் இந்த தருணத்தின் மூலமாக வி வுட் லைக் டு சே தேட் அது நான் நோயிங்லி அன்னோயிங்லி பட் மனசார கே விஸ்வநாத் சருக்கு இந்த டீமோட ஒரு குட்டி ஸ்ரத்தாஞ்சலி அண்ட் வித் மேம் சொன்ன மாதிரி இந்த படத்தில் பெரிய பெரிய ஜாம்பவங்கள் இருக்காங்க நான் இப்போ சமுத்திரகணி அவரை கணி அண்ணனு கூப்பிடுவேன் கணி சார்னு சொல்லி இப்போ கணி ப்ரோன்னு கூப்பிடணும் அவரை ஆஃப்டர் வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் எஸ்பெஷலி ஒரே படைப்பை ஒருத்தர் ரீமேக் பண்ணுறப்போ கூட அதை என்ன வேறு வடிவில் ப்ரெசென்ட் பண்ணலாங்கிற ஒரு ஒரு வருஷத்தாலிட்டி இருக்கிற ஒரு இயக்குனர் 
ஒரு நடிகராக எல்லாருமே அவரை கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் பட் அட் த சேம் டைம் அந்த இயக்கத்தை அவர் விடாமல் இருக்கிற ஷெட்யூல்ஸ்க்கு மத்தியில் வேறு மொழியில் கூட பண்ணும்போது நாங்கள் கூட தெலுங்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமே வஸ்து உண்டு சார் காஸ்டிங் பண்ணும்போது என்ன ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்க ஸோ ஐ திங்க் அவர் அவர் மிஷ்கின் சார் அவர் இன்னும் இந்த ஃபங்க்ஷனில் இந்த விழாவில் இப்போ கலந்துக்காத பல நடிகர்கள் இருக்காங்க தேஸ் வினோதினி மேம் தேஸ் கலைராணி மேம் என்னோட அப்பாவை நடித்த கவிதாலயா கிருஷ்ணன் சார் எனக்கு நான் வேறு எடுத்து கொடுங்க ரோகோ சங்கர் ஒரு பட்டாளம் ஆமாம் அனுப்புமா குமார் மேம் உதயபானு மகேஷ் சார் பல பேர் அண்ட் ஐ திங்க் இது இது எல்லாருமே நான் ஒரு குட்டி கேமியோ தான் பண்ணியிருக்கேன் பட் எல்லாருமே ஒரு லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் பெயிண்டிங்கில் வண்ணங்களாக இருக்கும் ஒரு டைரக்டர்ஸ் படத்தில் இருக்கிற மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் திருப்தி இந்த படத்தின் மூலமாக இருக்குது டுவெண்ட்டி செகண்ட் செப்டம்பருக்கு படம் ரிலீஸ் ஆகுது தயவுசெய்து எல்லாருமே தியேட்டர்ஸில் பார்த்து ஃபேமிலியோடு பார்க்கலாம் ஏன்னா சிந்திக்க வைக்கிற ஒரு விஷயம் பட் இட் இஸ் நாட் ஒரு ப்ரீச்சிங்கான படம் இல்லை ரொம்ப உணர்வுபூர்வமான ஒரு ஒரு ப்ரோசஸாக இருக்கும் Thank you for your support and for your support. Thank you so much. Hey, 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 so, you are starting to talk about it. Yes, ma'am. India, you are going to talk about it. 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 முயற்சி இல்லாம உட்காந்துருக்க முடியாது அடுத்து என்னோட பெற்றோருக்கு நான் வந்து என்னோடய நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் அவங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க அடுத்த இந்த படத்தில் நான் அறிமுகமாகிறதுக்கு வந்து பிரேம் எடிட்டர் அவர் தான் வந்து மேம் கிட்டே சொல்லி அந்த பொண்ணு நல்லா பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லும்போது மேம் என்னை ஆடிஷன் கூப்பிட்டு அப்படி தான் அந்த படத்துக்குள்ளே நான் என்ட்ரி ஆனேன் என்னோடய முதல் படத்துலேருந்து முதல் படம் பட்டுங்கிற படத்துலேருந்து தான் நான் இந்த இரண்டாவது படம் எனக்கு கிடச்சிது ஃபஸ்ட் என்னால் நம்ப முடியல மேம் வந்து என்னை கூப்பிட்டுருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஸோ ஆடிஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இவகிட்டே ஏதோ ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது விட்டில் எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தோஷம் சரி நம்மளை யாரும் நம்புகிறாங்க நம்ம கண்டிப்பாக நம்மளால் முடிஞ்சது ஏதோ பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது தென் அது மூலிமா அப்படியே ஸ்டார்ட் அப் ஆனது தான் ஸ்பாட்டில் வந்து அவ்வளோ சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க கொஞ்சம் கூட நான் அதாவது நர்வஸ் ஆகவே இல்லை அந்தளவுக்கு கம்ஃபர்ட்டாக வச்சுருந்தாங்க என்ன ஸோ அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அடுத்தது முக்கியமான என் லைஃப்லேயே நான் வந்து செகண்ட் மதராக நான் நான் ஃபீல் பண்ண ஒரு பர்சன்னா லக்ஷ்மி மேம் அதை நான் கண்டிப்பாக சொல்லியே ஆகணும் நான் ரொம்ப ஃப்ரீயாக ஒர்க் பண்ணேன் பிகாஸ் நான் சின்ன சின்ன படங்களில் என்னை பார்த்த சாரி சின்ன சின்ன ரோலில் என்னை பார்த்துருப்பீங்க படங்களில் இப்போ ரீசெண்டாக அந்த படங்களில் இவ்வளோ ஒரு லென்த்தியாக ஒரு ரோல் வந்து எனக்கு அதுவும் ஒரு நல்ல படங்கள் ஆல்ரெடி கொடுத்துருந்த ஒரு பெரிய டேரக்டர் கூட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் வாய்ப்பு கிடச்சது எனக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் அவங்க எனக்கு வந்து என்னை திட் என்னை திட்டினதே கிடையாது ஆக்சுவலாக அவங்க சொல்லும்போது கூட கண்ணா நீ இப்படி பண்ணடா கண்ணா கண்ணா அந்த மாதிரி பண்ணடா கண்ணா கொஞ்சம் இது நல்லா இல்லை நீ இப்படி பண்ணடான்னு என்னை ஏதோ அவங்க சொந்த பொண்ணு மாதிரி தான் அவங்க ட்ரீட் பண்ணி ஒவ்வொன்றும் சொல்லும்போது ஒரு ஒரு கில்ட் ஒரு நம்மளை அறியாமல் நம்ம நல்லா பண்ணணும் நம்ம நல்லா பண்ணணும் நம்ம நம்மளை யாரோ ஒருத்தவங்க நம்பிகிட்டே இருக்காங்க ஸோ நம்ம அவங்களுடைய நம்பிக்கையை வந்து ஸ்பாயில் பண்ணக்கூடாது நான் நம்பிக்கையை காப்பாற்றிருக்கேன் நம்புகிறேன் மேம் ஸோ செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி செகண்ட் தேட்டர் ரிலீஸ் ஆகுது கண்டிப்பாக வந்து எல்லோரும் பாருங்கள் கீப் அண்ட் சப்போர்ட் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ண